good morning students uh, so far we discussed about uh, unit number 1 ஓகே யூனிட் நம்பர் ஒன் எதை பத்தி பாத்திருந்தோம்னா கோல் பேஸ்ட் தெர்மல் பவர் பிளான் பத்தி ஃபுல்லா பாத்திருந்தோம் அதோட என்னென்ன சப்சிஸ்டம்ஸ் இன்வால்வ் ஆகுது என்னென்ன ஹை பிரஷர் பாய்லர்ஸ் இருக்கு என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் கூலிங் டவர்ஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன பாத்திருந்தோம்னா டிராட் சிஸ்டம் பத்தி பாத்திருந்தோம் சூப்பர் கிரிட்டிக்கல் பாய்லர்ஸ் பத்தி பாத்திருந்தோம் எல்லாமே நம்ம வந்து ஒரு நியூ கான்செப்ட நம்ம வந்து டோட்டலா நம்ம பார்த்து முடிச்சிருக்கு இப்ப வந்து இந்த யூனிட் பாத்தீங்கன்னா வெரி வெரி சிம்பிளஸ்ட் யூனிட் இந்த பவர் பிளான்ட் இன்ஜினியரிங்ல வந்து ரொம்ப வந்து சிம்பிள் யூனிட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த செகண்ட் நம்பர் டூ தான் அது என்னன்னு பாருங்க டீசல் கேஸ் டர்பைன் அண்ட் கம்பைன்டு சைக்கிள் பவர் பிளான்ஸ் இன் திஸ் யூனிட் வி ஆர் கோயிங் டு ஸ்டடி அபவுட் தி ஒர்க்கிங் பிரின்சிபிள் ஆஃப் ஆட்டோ சைக்கிள் டீசல் சைக்கிள் டியூவல் சைக்கிள் அண்ட் பிரேட்டன் சைக்கிள் அதுக்கு இன்னொரு பேர் என்னப்பா கேஸ் டர்பைன் சைக்கிள் அதுக்கப்புறம் கம்பைன்டு சைக்கிள் பத்தி படிக்க போறோம் இந்த எல்லா கான்செப்டுமே நீங்க வந்து ஆல்ரெடி வந்து தெர்மல் இன்ஜினியரிங்ல படிச்சிருக்கீங்க கண்டிப்பா ஓகேவா தெர்மல் இன்ஜினியரிங் படிச்சதுனால உங்களுக்கு வந்து இந்த யூனிட் வந்து ரொம்ப வந்து சிம்பிளா இருக்கும் ஃபேக்கல்டி இன்சார்ஜஸ் வந்து திஸ் இஸ் டி சுரேஷ் அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபசர் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் அனதர் ஃபேக்கல்டி இன்சார்ஜ் மிஸ்டர் பி சோ சுப்பிரமணியம் காமராஜ் காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் அண்ட் டெக்னாலஜி இன் திஸ் வீடியோ வி ஆர் கோயிங் டு டிஸ்கஸ் அபவுட் த்ரீ சைக்கிள்ஸ் ஆட்டோ சைக்கிள் டீசல் சைக்கிள் டீவல் சைக்கிள் அத வந்து அதோட எபிசியன்சி டெரிவேஷன் மட்டும் தான் நம்ம வந்து இந்த வீடியோல வந்து பார்க்க போறோம் ஃபர்ஸ்ட் லெட் சி அபவுட் தி ஆட்டோ சைக்கிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தி ஸ்லைட் சோஸ் தி ஆட்டோ சைக்கிள் அதோட பிவி டயக்ராம் டிஎஸ் டயக்ராம் அதோட எபிசியன்சி டெரிவேஷன் வந்து நான் இங்க கொடுத்துருக்கேன் நான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஆட்டோ சைக்கிள் அப்படின்னா உங்களுக்கு என்னன்னு தெரியும் ஆல் தி பெட்ரோல் இன்ஜின்ஸ் ஆர் ஒர்க்கிங் அண்டர் தி பிரின்சிபிள் ஆஃப் ஆட்டோ சைக்கிள் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம இப்ப நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிற எல்லா பெட்ரோல் இன்ஜின் வெஹிக்கிள்ஸ் அது காரா இருக்கட்டும் மோட்டர் பைக்கா இருக்கட்டும் எதுனாலுமே வந்து அது பெட்ரோல் இன்ஜின்ல ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னா அது வந்து இப்ப கம்ஸ் அண்டர் தி ஆட்டோ சைக்கிள் அதனால நான் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து அது வந்து கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் சைக்கிள்னு இதுக்கு இன்னொரு நேம் இருக்கு அதை நான் இங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும் போது நான் உங்களுக்கு நான் டீடைல்டா சொல்லிடுறேன் நான் அப்ப வந்து ஃபர்தரா வந்து பைனலா வந்து சைக்கிள் அப்படின்னாலே வந்து நிறைய அதுல ப்ராசஸ் இன்வால்வ் ஆகும் எங்க ஸ்டார்ட் பண்றோமோ அங்க வந்து திரும்பி வந்து க்ளோஸ் ஆயிரும் அந்த அதுக்கு பேர் தான் சைக்கிள் எந்த பாயிண்ட்ல ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கோம் ஒன்னா நம்பர் பாயிண்ட்ல ஸ்டார்ட் பண்ணி நிறைய ப்ராசஸ் நிறைய ப்ராபர்ட்டி எல்லாம் சேஞ்ச் பண்றோம் ப்ரெஷரை சேஞ்ச் பண்றோம் டெம்பரேச்சரை சேஞ்ச் பண்றோம் இதெல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு ஃபைனலா இனிஷியலா வந்து ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்டுக்கு நம்ம வந்து டிராவல் பண்ணி வந்துடுறோம் அதுக்கு பேர் தான் என்னப்பா சீரீஸ் ஆஃப் ப்ராசஸஸ் அண்ட் ஃபைனலி கம்ஸ் டு தி இனிஷியல் பொசிஷன் அந்த இதுக்கு பேர் தான் என்னப்பா சைக்கிள் ஓகேவா அப்ப வந்து ஐசன் டிராபிக் கம்ப்ரஷன் ப்ராசஸ் இருக்கு கான்சன் வால்யூம் ஹீட் அடிஷன் ப்ராசஸ் இருக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து ஐசன் டிராபிக் எக்ஸ்பென்ஷன் ப்ராசஸ் இருக்கு கான்சன் வால்யூம் ஹீட் ரிஜெக்ஷன் ப்ராசஸ் இருக்கு இந்த நாலு ப்ராசஸும் இந்த ஆட்டோ சைக்கிள் இன்வால்வ் ஆகுது அதுக்கு எப்படி நம்ம பிவி டயராம் டிஎஸ் டயராம் ஆல்ரெடி நம்ம படிச்சிருக்கோம் இதனால வந்து நம்ம ஒரு ரீகால் பண்ணிக்கிறோம் ஓகே பாப்பா இங்க வந்து நம்ம வந்து பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் வந்து கொஞ்சம் ஜீரோக்கு இல்லாம கொஞ்சம் மேல தள்ளி ஆரம்பிச்சிருக்கேன் ஜீரோல ஜீரோல இல்லாம கொஞ்சம் மேல தள்ளி ஏன்னாப்பா ஏர்ஃபியூல் மிக்சர்ல சம் ப்ரெஷர் வேல்யூ இருக்கும் அதனாலதான் இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து ஒன் பார் ப்ரெஷரோ இல்ல அதுக்கு கீழே இருக்கும் அப்ப வந்து சக்சன் ஸ்ட்ரோக் வந்து ஆரம்பிச்சிருக்கும் அப்ப சக்சன் ஸ்ட்ரோக் தானே ஆட்டோமேட்டிக்கா பிஸ்டன் வந்து டிடிசில இருந்து பிடிசி நோக்கி டிராவல் ஆகிட்டே இருக்கு அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து உள்ள வந்து இன்டெட் வால் வழியா ஏர்ஃபியூல் மிக்சர் ஃபில் ஆகிட்டே இருக்கு அப்ப கிரிங் கிராங்க் ஷாப்ட் வந்து கீழே வந்து ஒன் எயிட்டி டிகிரி ரொட்டேட் ஆயிருக்கும் அப்ப எண்ட் ஆஃப் செக்ஷன் வந்து இது வந்து பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் எண்ட் ஆஃப் செக்ஷன் பார் சக்சன் ஸ்ட்ரோக்னாலே உங்களுக்கு என்னன்னு தெரியும் ஏர்ஃபியூல் மிக்சர் வந்து சிலிண்டர்ல ஃபில் ஆயிருச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த ரெண்டு மேல இருக்கிற ரெண்டு வாலும் க்ளோஸ் ஆயிரும் கீழே வந்து கிராங்க் ஷாப்ட் வந்து ஒன் எயிட்டி டிகிரி ரொட்டேட் ஆயிருக்கும் பிஸ்டன் வந்து பிடிசில இருக்கு அப்ப திருப்பி வந்து பைசன் டிராபிகலி கம்ப்ரஷன் பண்ண போறோம் கம்ப்ரஷன் தானப்ப கம்ப்ரஷன் ஆடி ஸ்லாண்டிங் லைன் நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்கா கம்ப்ரஸ் பண்றோம் அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்ப மேல கொண்டு ஸ்லாண்டிங் லைன் போட்டு மேல கொண்டு போயிரும் அப்போ டைரக்ஷன்ல ஆற மாதிரி இந்த பாயிண்ட்ல இருக்க ப்ரெஷர் காட்டிலும் செகண்ட் நம்பர் பாயிண்ட்ல இருக்க ப்ரெஷர் ஜாஸ்தி
ஈக்வேஷன் ஓகேவா அது மட்டும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க பி வி பவர் சின்றது ஐசன்ட்ராபிக் ப்ராசஸ் உடைய ஈக்குவேஷன் அது நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க இது வந்து கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம்ல ஹீட் அடிஷன் அப்ப வந்து இது வந்து பவர் ஸ்ட்ரோக் உங்களுக்கு தெரியும் எக்ஸ்பென்ஷன் ஸ்ட்ரோக் அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா பிரஷர் டெம்பரேச்சர் கிராஜுவலா ரெடியூஸ் ஆகிட்டே இருக்கு அப்ப எக்ஸ்பென்ஷன் தானே அப்ப டவுன்வர்ட் டைரக்ஷன்ல ஆகிற மாதிரினா பிரஷர் வந்து குறைஞ்சிட்டு இருக்கு அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியும் ஃபைனலா பாருங்க கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம்ல வந்து நம்ம என்ன செய்ய போறோம்னா ஹீட் வந்து ரிஜெக்ஷன் பண்ண போறோம் அதனால என்ன பண்ணிருக்கேன் நானு கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் தானப்பா அதாவது வெட்டிக்கல் லைன் போடுங்க ஹீட் ரிஜெக்ஷனால டவுன்வர்ட் டைரக்ஷன்ல ஆரம்பமா இருக்கு சிம்பிள்பா ஐசன் பிவி டைராம்ல ஐசன் டிராபிக் ப்ராசஸா ஸ்லாண்டிங் லைனா கண்ண மூடிட்டு போட்டுருங்க அது வந்து கம்ப்ரஷனா இருந்துச்சுன்னா அப்போ டைரக்ஷன்ல ஆரம்பமா இருக்கு அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்பென்ஷனா இருந்தா கவுன் டவுன்வர்ட் டைரக்ஷன்ல ஆரம்பமா இருக்கு கான்ஸ்டன்ட் வால்யூமுக்கு வெட்டிக்கல் லைன் போட்டுருவீங்க அதுக்கப்புறம் வந்து அது வந்து ஹீட் அடிஷனா இருந்தா அப்போ டைரக்ஷன் ஹீட் ரிஜெக்ஷன் இருந்தா டவுன்வர்ட் டைரக்ஷன் சிம்பிள் இதுக்கப்புறம் டைரக்டா இங்கே வாங்க ப்ராசஸ் ஒன் டு டூ ஐசன்ட்ராபிக் இது வந்து டிஎஸ் டைரா அப்ப எஸ் தானே அப்ப ஐசன்ட்ராபிக் கம்ப்ரஷனால என்ட்ரோபி வந்து கான்ஸ்டன்ட் அப்ப எஸ் ஒன் சீக்வல் டு எஸ் டூ அப்ப டெம்பரேச்சர் மட்டும் கூட்டுறீங்க கம்ப்ரஸ் பண்ணும் போது டெம்பரேச்சர் கூடிடுச்சு அதுக்கப்புறம் கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம்ல ஹீட் அடிஷன் அப்ப வேகமா என்ன செய்யும் டெம்பரேச்சர் வந்து இன்னும் நல்லா கூடுது கூட்டி முடிச்சோடனே பாயிண்ட் நம்பர் த்ரீ பாயிண்ட் நம்பர் த்ரீல வந்து எண்ட் ஆஃப் கம்ப்ரஷன் கம்ப்ரஷன் பண்ணி முடிச்சாச்சு ஹீட்டும் சப்ளை பண்ணி முடிச்சிட்டோம் ஓகேவா பாயிண்ட் நம்பர் த்ரீல வந்து ஹீட் சப்ளை பண்ணி முடிச்சிருக்கோம்ப்பா இதுக்கப்புறம் வந்து பவர் ஸ்ட்ரோக் இல்ல எக்ஸ்பென்ஷன் ஸ்ட்ரோக் ஐசன்ட்ராபிக் எக்ஸ்பென்ஷன் அப்ப எஸ் த்ரீ சீக்வல் டு எஸ் ஃபோர் அப்ப ஐசன்ட்ராபிக் ப்ராசஸ் தானே அப்ப வந்து வெர்டிக்கல் லைன் எதனால வந்து டவுன்வர்ட் டைரக்ஷன்ல எக்ஸ்பென்ஷனால டெம்பரேச்சர் குறைஞ்சிருச்சு த்ரீ ஃபோர் டு ஒன் இல்லப்பா கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் ஹீட் ரிஜெக்ஷன் அப்ப கான்ஸ்டன் வால்யூம் தானே இப்ப வி சீக்வல் டு சி அப்ப ஹீட் ரிஜெக்ஷன் ஆட்டோமேட்டிக்கா டெம்பரேச்சர் குறையணும் என்ட்ரோபியும் குறையணும் ஜாயின் பண்ணிருங்க சிம்பிள் ஒரு குளூ குடுக்குறேன் பிவி டைராம் டிரா பண்ணிட்டீங்கன்னா டிஎஸ் டைராம் அப்படியே சிம்பிளா டிரா பண்ணலாம் பிவி டைராம்ல எங்கெல்லாம் ஸ்லாண்டிங் லைன் இருக்கோ அங்க வெட்டிக்கல் லைனா போட்டுருங்க இங்க எது வெட்டிக்கல் லைனா இருக்கோ அதை ஸ்லாண்டிங் லைனா போட்டுருங்க உங்களுக்கு டிஎஸ் டைராம் கிடைச்சிரும் ஒரு குளூக்காக நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் இது வந்து கான்செப்டுக்கு கொண்டு போயிடாதீங்க அந்த ப்ராசஸ்ல என்ன நடக்குது அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து இதை டிராயிங்கே டிரா பண்ணணும் ஏன்னா டூ டூ த்ரீல வந்து வேகமா மேல கொண்டு போயிருக்கீங்க இல்லை சார் அப்படின்னு கேட்கலாம் அப்ப அங்க என்ன நடக்குது கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம்ல ஹீட் வந்து சப்ளை ஆகுது அப்ப டெம்பரேச்சர் கூடுது அது வந்து ஹீட் வந்து ரிஜெக்ட் ஆகுது அப்ப டெம்பரேச்சர் ரெடியூஸ் ஆகுது அப்படின்ற மீனிங் தான் வேற ஒண்ணுமே இல்ல ஐசன்ட்ராபிக்னால வெட்டிக்கல் லைன் வெட்டிக்கல் லைன் இது வந்து எக்ஸ்பென்ஷனால டெம்பரேச்சர் குறையணும் கம்ப்ரஷனால டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகணும் சிம்பிள் வாங்க எஃபிசியன்சி டிரிவேஷன் பாத்துருவோம் ப்ராசஸ் ஒன் டு டூ அப்ப ஐசன்ட்ராபிகலி கம்ப்ரஷன் எஸ் ஒன் சீக்வல் டு எஸ் டூ நாலு பினாமினா எழுதணும்ப்பா ஒவ்வொரு ப்ராசஸுக்கும் இந்த நாலு பினாமினா கண்டிப்பா எழுதணும் அது வந்து நான் சிம்பிள் அந்த கிராஃப் இருக்கு அதை வச்சு நம்ம எழுதி போயிட்டே இருக்கலாம் பிரஷர் பாருங்க இப்போ ஒன் டு டூல ஒன்னா நம்பர்ல இருந்து ரெண்டாம் நம்பர் எந்த பிரஷர் அதிகம் ரெண்டாம் நம்பர் தான் பிரஷர் அதிகம் பிரஷர் இன்க்ரீசஸ் வால்யூம் பாருங்க ஒன்னா நம்பர்ல இருக்கும் போது கீழே வந்து ஆக்சிஸ்ல பாத்தீங்கன்னா வால்யூம் வந்து கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கு போக போக வால்யூம் வந்து குறைஞ்சிருது ஏன்னா கம்ப்ரஷனால வால்யூம் குறையணும் டெம்பரேச்சர் பாருங்க ஒன்னா நம்பர் ஒன் டு டூல கூடி இருக்கு ஆனா என்ட்ரோபி வந்து மாற்றம் இல்லை அதனால கான்ஸ்டன்ட் இந்த ரிலேஷன் எல்லாமே சிம்பிள் தானப்பா நீங்க ஆல்ரெடி நம்ம படிச்சிருக்கிறது தான் பிவி ரிலேஷன் அப்படின்னா கம்ப்ரஸ் பண்றோம் அப்ப பிரஷர் இன்க்ரீஸ் ஆகணும் அப்ப வால்யூம் வந்து என்னப்பா டிக்ரீஸ் ஆகணும் அப்ப ஒன்னு இன்க்ரீஸ் ஆகும் போது இன்னொன்னு டிக்ரீஸ் ஆகுது அப்ப பிவி வந்து இன்டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் அப்ப அதே இது கம்ப்ரஸ் பண்றோம் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகணும் சாரிப்பா இந்த ரிலேஷன் பாத்துருவோம் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகணும் வால்யூமும் ரெடியூஸ் ஆகணும் அப்ப இதுவும் இன்டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் அப்ப டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் அப்ப டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகும் போது ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்ப டிபி வந்து டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் ஒண்ணுமே இல்லப்பா பிவி ரிலேஷன் அப்படின்னா நம்ம காமா வச்சு எழுதுங்க டிவி ரிலேஷன் காமா மைனஸ் ஒன் போட்டுருங்க டிபி ரிலேஷன் காமா மைனஸ் ஒன் பை காமா அதுக்கு இதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா கம்ப்ரஷன் அப்படின்னாலே பைனல் பாயிண்ட் உடைய என்னைக்குமே ஒன் டு டூ பாருங்க ஒன் டு டூல எந்த பாயிண்ட் உடைய பிரஷர் அதிகம் ரெண்டாம் நம்பர் இருக்கு அப்ப அதை மேல வச்சுக்கோங்க அப்ப பி டூ பை பி ஒன் அப்ப இங்க டூ பை ஒன்
அதுக்கப்புறம் டெம்பரேச்சர் பாருங்க யார் அதிகம் த்ரீ பாயிண்ட் அதிகம் த்ரீ த்ரீ மைனஸ் த்ரீ டூ இந்த ரிலேஷன் முடிஞ்சது த்ரீ டு ஃபோர் வாங்க அதே ஐசன் டிராபிக் அப்ப இந்த மூணு ரிலேஷன் எழுதணும் அப்ப எக்ஸ்பேன்ஷன் அப்படின்னாலே நமக்கு என்ன ஞாபகம் வரணும்னா அப்ப எந்த பாயிண்டோட ப்ரெஷர் ஜாஸ்தி மூணாம் நம்பர் தான் ஜாஸ்தி கம்பேர் டு போர்த் பாயிண்ட் அப்ப யார் மேல வச்சுக்கணும் தேர்ட் பாயிண்ட் தான் மேல வச்சுக்கணும் நீங்க அப்ப பி த்ரீ பை பி ஃபோர் அப்ப பிவி தானே அப்ப மாத்தி எழுதணும் இங்க த்ரீ பை ஃபோர்னா இங்க போர் பை த்ரீ அப்ப டிவி நாலும் மாத்தி எழுதணும் த்ரீ பை போர் போர் பை த்ரீ அப்புறம் இங்க த்ரீ பை போர் இது வந்து த்ரீ பை போர் ஏன்பா பிபி வந்து டைரக்ட்லி ப்ரொபோசனல் இது வந்து இந்த நன்றி இது வந்து இன்டைரக்ட்லி அதுக்கப்புறம் பாருங்க பிவினா காமா டிவினா காம மைனஸ் ஒன் டிபினா காம மைனஸ் ஒன் பை காமா நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட்ல நம்ம என்ன பாத்திருப்போம் நெக்ஸ்ட் பார்க்க போறோம்னா அந்த போர் டு ஒன் ப்ராசஸ்க்கு இதே மாதிரி நாலு இந்த நாலு பினாமினா என்ன ஆகுதுன்னு எழுதிட்டு இது வந்து கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம்ல ஹீட் ரிஜெக்ஷன் தானப்பா அப்ப வந்து கியூஆர் மட்டும் எழுதணும் கியூஆர் என்ன எழுதுவீங்க அதே இது எம்சிவி எந்த டெம்பரேச்சர் ப்ரெஷர் அதிகம் டெம்பரேச்சர் யாருக்கு அதிகம் போர்த் பாயிண்ட் அப்ப எம்சிவி டி போர் மைனஸ் டி ஒன் அது நம்ம நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட்ல நம்ம பார்க்க போறோம் ஓகேவா போதும் தெரிஞ்சுக்கோங்க <laughs> ஆட்டோ சைக்கிள் பார்த்துருந்தோம் அதோட பிவி டயகிராம் டிஎஸ் டயகிராம் எஃபிசியன்சி டெரிவேஷன் வரைக்கும் கோத்ரூ பண்ணி முடிச்சிருக்கு நெக்ஸ்ட் சைக்கிள் என்ன சைக்கிள் பா டீசல் சைக்கிள் வந்து நம்ம பார்க்க போறோம் பார்த்துருவோமா ஆஹ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்ப நம்ம பார்க்க போறது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா டீசல் சைக்கிள் பத்தி தான் நம்ம பார்க்க போறோம் அது வந்து அசூஷுவல் உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுதான் ஆல் தி டீசல் இன்ஜின்ஸ் ஆர் ஒர்க்கிங் அண்டர் தி பிரின்சிபல் ஆஃப் டீசல் சைக்கிள் ஓகே அப்பா நெக்ஸ்ட் வந்து இதுல வந்து அதே மாதிரிதான் வந்து நாலு ப்ராசஸ் இன்வால்வ் ஆகுது ரெண்டு வந்து ஐசன்ட்ராபிக் ப்ராசஸ் இருக்கும் அதுல ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் ப்ராசஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து ஒன் கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் ப்ராசஸ் வந்து இன்வால்வ் ஆகுது பெட்ரோல் இன்ஜின் டீசல் இன்ஜின் ஆப்ரேஷன் டிஃபரன்ஸ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சக்சன் ஸ்ட்ரோக் அப்போ டீசல் இன்ஜின்ல வந்து எது மட்டும் உள்ள நம்ம அலோவ் பண்ணுவோம்னு பாத்தீங்கன்னா ஏற மட்டும்தான் உள்ள அலோவ் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் வந்து எண்ட் ஆஃப் தி கம்ப்ரஷன் தான் பாத்தீங்கன்னா பியூல வந்து நம்ம வந்து இன்ஜெக்ட் பண்ணுவோம் அது மட்டும்தான் ஒன்லி டிஃபரன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் சக்சன் ஸ்ட்ரோக் யார் வந்து உள்ள என்ட் ஆக போகுது இன்டர்ட் வால் வழியா வரணும் அதுக்கப்புறம் வந்து சக்சன் ஸ்ட்ரோக் முடிஞ்சோடனே ரெண்டு வால்வும் க்ளோஸ் ஆகணும் அதுக்கப்புறம் அகைன் வந்து கம்ப்ரஷன் நடக்கும் எண்ட் ஆஃப் தி கம்ப்ரஷன் வி ஆர் இன்ஜெக்ட் இன் தி ஃபியூவல் வித் வெரி ஹை ப்ரெஷர் சோ தட் ஒன்லி கம்பஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ் அப்ப எனார்மஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் பவர் வந்து அந்த பிஸ்டனை வந்து டிடிசி இருந்து டிடிசிக்கு மூவ் பண்ணும் எக்ஸ்பென்ஷன் ஸ்ட்ரோக் அப்ப மட்டும்தான் நமக்கு வந்து இன்ஜின்குள்ள வந்து பவர் வந்து டெவலப் பண்ண முடியும் அதுக்கப்புறம் ஃபர்தரா நெக்ஸ்ட் நடக்கிற ஸ்ட்ரோக் பேர் என்னதுப்பா எக்ஸாஸ்ட் ஸ்ட்ரோக் அந்த எக்ஸாஸ்ட் ஸ்ட்ரோக் மூலமா வந்து நம்ம என்ன செய்வோம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து அந்த எக்ஸாஸ்ட் கேஸ் எல்லாமே வந்து எக்ஸாஸ்ட் வால் வழியா வெளியில அலோவ் பண்ண போறோம் இப்ப வந்து பாருங்க சிம்பிளா வந்து நம்ம டிரா பண்றது பிவி டயராம் டிரா பண்ண போறோம் டிஎஸ் டயராம் எபிசியன்சி டெரிவேஷன் சேமா வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டு போக போறோம் இப்ப பிவி டயராம் நம்ம டிரா பண்ணுங்க அஸ் யூஸ்வல் ஃபர்ஸ்ட் வந்து இங்க இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவீங்களா சக்சன் ஏன்பா இங்க இருந்து நான் ஸ்டார்ட் பண்றேன்னா ஏன் இங்க இருந்து ஜீரோல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணல கொஞ்சம் வேல்யூ கொடுத்துருக்கேன்னா ஏன்னா அட்மாஸ்பியர் கேர் வந்து சம் ப்ரெஷர்ல இருக்கும் அப்ப பாயிண்ட் நைன் பார் இல்ல ஒன் பார் அப்படி அதனால இங்க இருந்து நான் கொண்டு வந்திருக்கேன் சக்சன் ஸ்டார்ட் ஆகி அப்படியே பைனலா பிஸ்டன் வந்து பிடிசி நோக்கி போகுது அப்ப வந்து டிடிசி இருந்து பிடிசிக்கு போறதுனால வால்யூம் வந்து அப்படியே கிராஜுவலா இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே வந்துருச்சு அப்ப இது வந்து பேர் என்னப்பா எண்ட் ஆஃப் தி சக்சன் அப்ப யார் வந்து அக்கோமலேட் ஆயிருச்சு சிலிண்டருக்குள்ள அதுக்கப்புறம் வந்து இன்லெட் வால்வ் மேலையும் சரி எக்ஸாஸ்ட் வால்வ் ரெண்டுமே வந்து மேல வந்து க்ளோஸ் ஆயிருக்கும் அப்புறம் ஃபர்தரா நம்ம நடத்தக்கூடிய ப்ராசஸ்க்கு இருந்து ஐசன்ட்ராபி கம்ப்ரஷன் ப்ராசஸ் அப்ப கம்ப்ரஷன் தானே ஆட்டோமேட்டிக்கா ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு வால்யூம் பாத்தீங்கன்னா டிக்ரீஸ் ஆயிடுச்சு இந்த ரிலேஷன் என்ன எழுதிருக்கேன் நானு இது வந்து ஐசன்ட்ராபிக் உரிய நமக்கு வந்து அதோட ஈக்குவேஷன் அப்ப பிவி பவர் காமஸ் ஈக்குவல் டு சி அப்ப ஐசன்ட்ராபிகலி கம்ப்ரஷன் என்ட்ரோபி கான்ஸ்டன்டா வச்சுட்டு நம்ம வந்து ப்ரெஷர் அப்படியே கிராஜுவலா இன்க்ரீஸ் பண்றோம் ஒண்ணுமே
ஹீட் சப்ளைடு அப்படின்னு நீங்க போடணும்ப்பா கியூ எஸ் அது ஞாபகம் வச்சிருந்தேன் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் ஹீட் அடிஷன் அப்ப ப்ரெஷர் வந்து தேர் இஸ் நோ சேஞ்சஸ் இன் ப்ரெஷர் ஓன்லி வந்து இங்க டூ டு த்ரீ என்ன பாக்குது டெம்பரேச்சர் மட்டும் இன்க்ரீஸ் பண்றோம் த்ரீ டு ஃபோர் வந்து அகைன் வந்து ஐசன்ட்ராபிக் எக்ஸ்பேன்ஷன் இது வந்து ஐசன்ட்ராபிக் ரிலேஷன் உடைய ஈக்குவேஷன் பி வி பவர் காமாஸ் ஈக்வல் டு சி எக்ஸ்பென்ஷன் தானே நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன்ப்பா எக்ஸ்பென்ஷன்னாலே ஐசன்ட்ராபிக்னாலே ஸ்லாண்டிங் லைன் எக்ஸ்பென்ஷன் சொல்றதுனால டவுன்வர்ட் டைரக்ஷன்ல ஆரம்பமா இருக்கு ஏன்பட் அவனோட டேரக்ட் எக்ஸ்பென்ஷன்னாலே நமக்கு வந்து ப்ரெஷர் வந்து ரெடியூஸ் ஆகும் தெரியும் வால்யூம் வந்து போக போக இன்க்ரீஸ் ஆயிருது ஓகே அப்போ நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட் வந்து நடக்கக்கூடிய ப்ராசஸ் வந்து ஃபோர் டு ஒன் வந்து கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் ஹீட் ரிஜெக்ஷன் இது வந்து கியூஆர் டா இந்த இது வந்து கியூஎஸ் லைன் இது வந்து கியூஆர் லைன் அது மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இதுதான் முக்கியமா தேவைப்படும் நெக்ஸ்ட் வந்து எஃபிசியன்சி டெரிவேஷன் பாருங்க ப்ராசஸ் ஒன் டு டூ ஐசன்ட்ராபிக் கம்ப்ரஸ் ஐசன்ட்ராபிக்னாலே என்ட்ரோபி வந்து கான்ஸ்டன்ட் அது இப்ப வந்து சாரிப்பா இப்ப பி டயராம் டிரா பண்றோம் அது பேரல டிஎஸ் டயராம் டிரா பண்ணிருங்க அப்ப ஐசன்ட்ராபிகலி கம்ப்ரஷன் அப்ப ஐசன்ட்ராபிகல் கம்ப்ரஷன்னால ஒரு நமக்கு வந்து வெட்டிக்கல் லைன் போட்டாச்சு கீழே வந்து என்ட்ரோபி வந்து கான்ஸ்டன்ட் கம்ப்ரஸ் பண்ணும்போது டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்ப வந்து டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்போ டைரக்ஷன் அப்ப வந்து அதுக்கப்புறம் பாருங்க கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் ஹீட் அடிஷன் ஹீட் அடிஷன் நடக்கும் போது டெம்பரேச்சர் என்ன ஆகும்ப்பா நல்லா இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்ப டாப் கொண்டு போயிருங்க ஸ்லாண்டிங் லைன் போட்டு திருப்பி ஐசன்ட்ராபிகலி எக்ஸ்பென்ஷன் ப்ராசஸ் அப்ப திருப்பி வந்து எக்ஸ்பென்ஷனால டெம்பரேச்சரும் குறையும் அப்ப வந்து அதே அரிசன் அதே வெட்டிக்கல் லைன் நமக்கு வந்து டவுன்வர்ட் டைரக்ஷன்ல ஆரம்பம் இருக்கு இது வந்து கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் ஹீட் ரிஜெக்ஷன் தானே அப்ப திருப்பி வந்து ஹீட் ரிஜெக்ஷன்னால டெம்பரேச்சர் வந்து குறைஞ்சிடணும் ஓகே வாப்பா இங்க இப்ப நீங்க சிம்பிளா வந்து இந்த ரெண்டு டைரம் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இப்ப நம்ம இந்த இதுல கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர்னா அரிசண்ட் லைன் போட்டுருவோம் கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம்னா வெட்டிக்கல் லைன் போட்டுருவோம் அது வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஹீட் அடிஷனா இருந்ததுன்னா டுவர்ட்ஸ் ரைட் ஹேண்ட் சைடு ஹீட் ரிஜெக்ஷனா இருந்துச்சுன்னா நம்ம டவுன்வர்ட் டைரக்ஷன் அப்ப இங்க என்ட்ரோபி அப்ப ப்ரெஷர் இருக்கு வால்யூம் இருக்கு பேலன்ஸ் இங்க யாரு இருக்கா என்ட்ரோபி இருக்கு அப்ப என்ட்ரோபி இருக்குன்னா அதுக்கு வந்து ஸ்லாண்டிங் லைன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சிம்பிள் இப்ப இங்க பாருங்க டெம்பரேச்சர் இருக்கு என்ட்ரோபி இருக்கு வேற யாரு இல்ல ப்ரெஷரும் இல்ல வால்யூமும் இல்ல அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா அதுக்கு ஸ்லாண்டிங் லைன் வர மாதிரி நீங்க போட்டுருங்க இது வந்து ஒரு குளூக்காக நான் உங்களுக்கு வந்து ஈஸியா டிரா பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கேன் அப்படியே எங்களுக்கு புரியல சார் அப்படின்னா இந்த பிவி டயராம் நீங்க டிரா பண்ணிட்டீங்கன்னா இங்க எது ஸ்லாண்டிங் லைனா இருக்கோ அதுக்கு வெட்டிக்கல் லைன் போடுங்க இங்க எது ஹரிசண்டல் லைன் இருக்கோ அதுக்கு இங்க ஹரிசண்டல் லைன் வெட்டிக்கல் லைன் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு வந்து ஸ்லாண்டிங் இங்க மாத்திருங்க இங்க ஸ்லாண்டிங்கா இருந்துச்சுன்னா வெட்டிக்கலா போட்டு முடிச்சிருங்க ஓகே அப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து டிரா பண்றது வந்து நெக்ஸ்ட் டிரா பண்ண போறது இல்ல நம்ம வந்து எஃபிசியன்சி டெரிவேஷன் பார்க்க போறோம் ஐசன்ட்ராபி கம்ப்ரஷன் ப்ரெஷர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிருச்சு வால்யூம் வந்து ரெடியூஸ் ஆயிருச்சு டெம்பரேச்சர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிருச்சு என்ட்ரோபி வந்து கான்ஸ்டன்டா வச்சிருக்கோம் அந்த நாளுக்கு நம்ம எழுதிருவீங்களா பிவி ரிலேஷன் டிவி ரிலேஷன் டிபி ரிலேஷன் பிவினா இன்டெரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டிவினா இன்டெரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டிபி அப்படின்னா டேரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் அப்ப இப்ப வந்து கம்ப்ரஷன் தானடா கம்ப்ரஷன் பண்ணி முடிச்ச உடனே நீங்க கம்ப்ரஷன் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னாலே ப்ரெஷர் இன்க்ரீசஸ் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீசஸ் இனிஷியல் பாயிண்ட் விட ஃபைனல் பாயிண்ட்ல அதிகமா இருக்கும் அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா செகண்ட் பாயிண்ட் தான் மேல வச்சுக்கோங்க பி டூ பை பி ஒன் சிக்வல் டு வி ஒன் பை வி டூ இப்ப வி ஒன் பை வி டூன்றது யாருடா வி ஒன் வி ஒன்ல இருந்து வி டூ எப்படி போனீங்க கம்ப்ரஸ் பண்ணி போனீங்க அதனால கம்ப்ரஷன் ரேசியோ ஆர்சிப்பா பிவி எழுதும் போது காமான்னு போட்டுக்கோங்க அப்ப டிவி நாளும் நீங்க இன்டெரக்ட்லி எழுதணும் அப்ப காமா மைனஸ் ஒன் டிபினா டேரக்ட்லி அப்ப காமா மைனஸ் ஒன் பை காமா இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒன் டு டூக்கு எழுதி முடிச்சிருக்கோம் இப்ப ப்ராசஸ் ப்ராசஸ் டூ டு த்ரீ வந்து கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் ஹீட் அடிஷன் அப்ப கியூ எஸ் சிம்பிள் நம்ம போட்டுறணும் அப்ப எம்சிபி போடுவீங்களா சிவி போடுவீங்களா எம்சிபி தான் போடணும் ஏன்னா இது வந்து ஸ்பெசிபிக் ஹீட் அட் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் அப்படின்னு சொல்றதுக்காக தான் ஸ்பிசிபி அப்படின்னு போடுறேன் நான் எம் வந்து அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதை நம்ம பாத்துருந்தீங்களா ஏ வந்து டி த்ரீ மைனஸ் டி டூ போட்டுருந்தா ஏன்னா டெம்பரேச்சர் பாருங்க ஹீட் அடிஷன் பண்ணி முடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா டெம்பரேச்சர் ஜாஸ்தியா வந்து நின்றும் அப்ப டி த்ரீ மைனஸ் டி டூ அப்ப சிம்பிளா முடிச்சிருங்க ஒன் டு டூக்கு என்ன ஃபாலோ பண்ணீங்களோ அதே மாதிரிதான் த்ரீ டூ போக்கு போருக்கு ஃபாலோ பண்ண போறீங்க இங்க ஐசன்ட்ராபிக் எக்ஸ
அப்ப நாலு பினாமினா ரிஜெக்ஷன்னாலே கண்டிப்பா வந்து பிரஷரும் குறைஞ்சிரும் டெம்பரேச்சரும் குறைஞ்சிரும் வால்யூம் வந்து கான்ஸ்டன்டா வச்சிருக்கோம் என்ட்ரோப்பியும் குறைய போகுது அப்ப கியூஆர் அதான் சிம்பிள் வந்து ஹீட் ரிஜெக்ஷனுடைய சிம்பிள் இங்க ஏன் தங்க எம்சிவி போட்டிருக்கோம் இங்க கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம்ல ஹீட் ரிஜெக்ஷன் பண்றதுனால சிவி ஓகேவாப்பா இனிஷியல் டெம்பரேச்சர் ஜாஸ்தியா இருந்திருக்கும் ஃபைனல் டெம்பரேச்சர் கூட அப்ப டி ஃபோர் மைனஸ் டி ஒன் அப்ப ஃபைனலா நம்ம என்ன எழுத போறோம் டீசல் சைக்கிளுடைய எஃபிசியன்சி எழுதுங்க நெட்ஒர்க் டன் டிவைட் பை ஹீட் சப்ளைட் மல்டிபிளைட் பை ஹண்ட்ரட் கியூஎஸ் மைனஸ் கியூஆர் போட்டுருங்க கியூஎஸ் அப்ப கியூஎஸ் இருக்க இடத்துல அதோட ரிலேஷன் கியூஆர் இருக்க இடத்துல அதோட ரிலேஷன் டீசல் சைக்கிள் நல்லா நாம வச்சுக்கப்ப ஹீட் சப்ளைடு வந்து கான்ஸ்டன்ட் பிரஷர் அங்க நாபம் அங்க டி ஆட்டோ சைக்கிள்ல வந்து ஹீட் சப்ளைடு வந்து கான்ஸ்டன்ட் வாலியூம் உங்களுக்கு இன்டர்வியூல வந்து ஒரு சில டைமிங்ல கேட்கலாம்ப்பா கான்ஸ்டன்ட் பிரஷர்ல ஹீட் அடிஷன் பண்ணா என்ன ஆகும் கான்ஸ்டன்ட் வாலியூம்ல ஹீட் அடிஷன் பண்ணா என்ன ஆகும் கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம்ல ஹீட் அடிஷன் பண்ணீங்கன்னா ஓன்லி அந்த சப்ஸ்டன்ஸ் உடைய இன்டர்னல் எனர்ஜி மட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இதெல்லாம் நம்ம மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க இப்ப வந்து நம்ம கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம்ல ஹீட் அடிஷன் பண்ணீங்கன்னா அந்த சப்ஸ்டன்ஸ் உடைய அதாவது ஏர் ஃபியூவல் மிக்சர் உடைய இன்டர்னல் எனர்ஜி மட்டும் தான் நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும் அதனால நான் போச்சுங்க ஆனா டீசல் இன்ஜின்ல என்ன பண்றோம்ப்பா எம்சிபி போட்டுறோம் அப்ப வந்து கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர்ல பண்றதுனால நம்ம வந்து எந்தால்பி இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும் எந்தால்பின்றது யாருப்பா கம்பேசன் ஆஃப் இன்டர்னல் எனர்ஜி பிளஸ் ஃபுளோ எனர்ஜி அப்ப ஆட்டோ சைக்கிள்ல வந்து நம்ம இன்டர்னல் எனர்ஜி மட்டும் தான் கூட்டுறோம் ஓகேவாப்பா அப்ப அங்க பவர் ஒரு பவர் கிடைச்சிருக்கும் ஆனா அதே இந்த இடத்துல எதை கூட்டுறோம் எந்தால்பியை கூட்டுறோம் எந்தால்பின்றது யாரு இன்டர்னல் எனர்ஜி பிளஸ் ஃபுளோ எனர்ஜி இங்க இன்னொரு எனர்ஜி எந்தால்பிக்கு சேருது அப்ப டீசல் எனர்ஜின்ல கிடைக்கக்கூடிய பவர் எப்படி இருக்கும் ஆட்டோ சைக்கிள் காட்டும் ரொம்பவும் அதிகமா இருக்கும் ஏன்னா இன் டீசல் சைக்கிள்ல இன்டர்னல் எனர்ஜி பிளஸ் ஃபுளோ எனர்ஜியும் சேர்ந்துரும் அப்ப நார்மஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் பவர் வந்து நம்ம டீசல் இன்ஜின்ல இருந்து நம்ம வந்து எடுக்க முடியும் ஓகேவாப்பா அதனாலதான் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர்ல ஹீட் அடிஷன் பண்றோம் ஓகேவா இது வந்து ஜென்ரலா உங்களுக்கு ஒரு இன்டர்வியூக்கு ஹெல்ப் ஆகும் அப்படின்றதுக்காக நான் சொல்லியிருந்தேன் நானு இது அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம நிறைய ஸ்டெப்ஸ் வந்து பண்ணிருப்போம் எலாபரேட் பண்ணி போவோம் அதெல்லாம் வந்து இந்த இடத்துல உங்களுக்கு தேவைப்படாதனால டைரக்டா ஃபைனல் ரிலேஷன் அடிச்சுட்டேன் ஒன் மைனஸ் ஒன் பை ஆர்சி பவர் காமா மைனஸ் ஒன் ரோன்றது ஒண்ணுமே இல்லப்பா கட் ஆஃப் ரேஷியோ ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன் வால் எப்ப ஓப்பன் ஆகுது க்ளோஸ் ஆகுது அந்த பீரியடுக்கு பேர் தான் என்னது கட் ஆஃப் ரேஷியோ வி த்ரீ பை வி டூ கம்பரசன் ரேஷியோ என்னப்பா வி ஒன் பை வி டூ வால்யூம் வால்யூம் வந்து எந்த வால்யூம் அதிகமோ அதை ஃபர்ஸ்ட் மேல எழுதிட்டு கம்மியான வால்யூமும் கீழே போடுங்க கம்ப்ரஸ் பண்ணும் போது வந்து இனிஷியல் இருக்கும் போது சிலிண்டர்ல வால்யூம் ஜாஸ்தியா இருக்கும் ஃபைனலா போகும்போது அதை கம்ப்ரஸ் பண்ணி கிளியரன்ஸ் வால்யூம்ல ஸ்டோர் பண்ணிருப்பீங்க அது வந்து கிளியரன்ஸ் வால்யூம்ல ஸ்டோர் பண்ணிருக்கீங்க அப்ப வந்து வால்யூம் வந்து குறைஞ்சிரும் அப்ப வியூ மை வீட்டு போட்டு முடிச்சிருப்பீங்க கட் ஆஃப் ரேஷியோன்றது ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன் ஓப்பன் ஆகணும் ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன் க்ளோஸ் ஆகணும் அந்த 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 ரேஷியோக்கு பேர் தான் கட் ஆஃப் ரேஷியோ போட்டு முடிச்சீங்கன்னா இதுதான் நமக்கு ஃபைனல் ரிலேஷன் எஃபிசியன்சி ஃபார்முலா ஃபார் டீசல் சைக்கிள் டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சோ ஃபார் வி டிஸ்கஸ் அபவுட் டூ சைக்கிள்ஸ் ஃபார் ஆட்டோ சைக்கிள் டீசல் சைக்கிள் நான் வந்து ஆட்டோ சைக்கிள் சொல்லும் போதே எனக்கு வந்து ஒரு சின்ன வருத்தம் இருந்துச்சு பசங்களுக்கு இந்த பேசிக் காம்பனன்ஸ் வந்து ஞாபகம் இருக்கும் நான் இருந்தாலும் என் சைட்ல இருந்து நான் சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லி இருந்தது அப்ப வந்து நான் இந்த ஸ்லைட்ல உங்களுக்கு நான் கொடுத்துருக்கேன் நான் பாத்துக்கோங்க அவ இன்லெட் வால் இருக்கும் இது வந்து ஸ்பார் இஃப் பெட்ரோல் இன்ஜின் அதுக்கு பேர் வந்து ஸ்பார் பிளக் இருக்கும் இது இது டீசல் இன்ஜினா இருந்தா அது ஃபியூல் இன்ஜின்டார்னு வச்சிருப்போம் இது வந்து எக்ஸாஸ்ட் வால் இருக்கு இந்த இது எதுக்கு பேர் என்னப்பா உங்களுக்கு தெரியும் டிடிசி இந்த இதுக்கு பேரு பிடிசி அந்த டிடிசிக்கும் பிடிசிக்கும் இடையில இருக்க வால்யூமுக்கு பேர் என்னது சொப்டு வால்யூம் அது அவங்கள்ட்ட வந்து இந்த டிடிசிக்கும் இந்த சிலிண்டர் ஹெட்டுக்கும் உள்ள சின்ன கேப் தான் இருப்பா கிளியரன்ஸ் வால்யூம் இந்த கிளியரன்ஸ் வால்யூம்ல தான் நம்ம ஏர் ஃபியூவல் மிக்சரை கம்ப்ரஸ் பண்ணி உள்ள உட்கார வச்சிருப்போம் இதே டீசல் இன்ஜினா இருந்துச்சுன்னா ஏரை கம்ப்ரஸ் பண்ணி உள்ள வந்து நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருப்போம் அதுதான் அந்த கிளியரன்ஸ் வால்யூம் உடைய யூசேஜ் அப்ப கிளியரன்ஸ் வால்யூம்ன்றது ஒண்ணுமே இல்லப்பா இந்த கேப் பிட்வீன் சிலிண்டர் ஹெட் டிடிசி சொப்டு வால்யூம்னா என்னப்பா இது கேப் பிட்வீன் டிடிசி அண்ட் பிடிசி மற்றபடி உங்களுக்கு நான் இந்த கனெக்டிங் ராடு இது வந்து இப்ப இந்த கனெக்டிங் ராடு தெரியும் இது வந்து கிராங்க் ஷாப்ட் பிஸ்டனையும் கிராங்க் ஷாப்டையும் கப்பல் பண்றதுக்கு பேர் தான் கனெக்டிங் ராடு தெரியுது உங்களுக்கு கனெக
ரெண்டுலயுமே ஹீட் அடிசன் பண்ணுவோம் கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம்லயும் ஹீட் அடிசன் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர்லயும் ஹீட் அடிசன் அப்ப ரெண்டு சைக்கிளும் கம்பைன் ஆகி இங்க வருது அந்த இதுக்கு பேர் பேர் தான் மிக்ஸ்டு சைக்கிள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்ப காம்பினேஷன் சைக்கிள்னு சொல்லலாம் இல்ல மிக்ஸ்டு சைக்கிள் அதான் டியூவல்னாலே என்னப்பா ரெண்டு அப்ப ஆட்டோ சைக்கிளையும் உள்ள கொண்டு வந்துடுது டீசல் சைக்கிளையும் உள்ள கொண்டு வந்துடுது அப்போ ஆட்டோ சைக்கிள் அப்படின்னா பெட்ரோல் இன்ஜின் எல்லாமே ஆட்டோ சைக்கிள்ல ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கு டீசல் சைக்கிள் அப்படின்னா டீசல் இன்ஜின் எல்லாமே டீசல் சைக்கிள்ல ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கு அப்ப இந்த டியூவல் சைக்கிள் எங்க சார் ஆப்ரேட் ஆகுது அப்படின்ற ஒரு கொஸ்டின் உங்க மைண்ட்ல ஓடிட்டு இருக்கும் இது வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆல் தி மரைன் இன்ஜின் வெஹிக்கிள்ஸ் ஆர் ஒர்க்கிங் அண்டர் தி பிரின்சிபல் ஆஃப் டியூவல் சைக்கிள் அப்ப டியூவல் சைக்கிள்ல வந்து என்னென்னலாம் ப்ராசஸ் இருக்குன்னு பாருங்க டூ ரிவர்சபிள் அடியபயாட்டிக் ப்ராசஸ் ரிவர்சபிள் அடியபயாட்டிக் இன்னொரு பேர் தான் அப்போ ஐசன் டிராபிக் அப்போ ரெண்டு ஐசன் டிராபிக் ப்ராசஸ் இருக்கு ரெண்டு கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் ப்ராசஸ் இருக்கு ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் ப்ராசஸ் இருக்கு சிம்பிள் டிரா பண்ணலாம் உங்களுக்கு கம்ப்ரஷன் ஆலே உங்களுக்கு தெரியும் இது வந்து பாயிண்ட் நம்பர் ஒன்ல எண்ட் ஆஃப் சக்ஷன் அப்புறம் ஐசன் டிராபிக்லி கம்ப்ரஷன் அப்போ ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு வால்யூம் குறைஞ்சிச்சு நான் ஐசன் டிராபிக் லைன் தான் அப்போ லேண்டிங்கா போடணும் கம்ப்ரஷனால நமக்கு வந்து அப்போ டைரக்ஷன் வர மாதிரி இது வந்து கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம்ல ஹீட் அடிசன் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர்ல ஒரு ஹீட் அடிசன் அப்ப இங்க கியூஎஸ் ஒன் இது பேர் என்னப்பா கியூஎஸ் டூ ரெண்டு கியூஎஸ் வந்துருச்சு அப்புறம் ஃபோர் டு ஃபைவ் வந்து எக்ஸ்பேன்ஷன் ப்ராசஸ் இல்ல பவர் ஸ்ட்ரோக் அதுவும் வந்து ஐசன் டிராபிக்ல தான் நடக்க போகுது லாஸ்டா வந்து இந்த வெட்டிக்க லைன் போட்டிருக்காங்கப்பா டவுன்வர்ட் டைரக்ஷன்ப்பா அப்ப வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா கீழே வந்து வால்யூம் வந்து மாற போறது இல்ல அப்ப கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம்ல ஹீட் ரிஜெக்ஷன் இது பேர் கியூஆர் ஓகே சிம்பிள் தான் ஐசன் டிராபிக்னா ஸ்லாண்டிங் லைன் அது வந்து கம்ப்ரஷனா இருந்தா அப்போ டைரக்ஷன்ல போட்டுருங்க ஆரம்பம் இருக்கு எக்ஸ்பேன்ஷனா இருந்தா டவுன்வர்ட் டைரக்ஷன்ல ஆரம்பம் இருக்கு மற்றபடி கான்சன் வால்யூம்னா வெட்டிக்கல் என்ன கண்டிப்பா போடுவீங்க அது ஆரம்பம் இருக்கு போடுறது வந்து அடிஸ் ஹீட் அடிஷனா இருந்துச்சுன்னா அப்போ டைரக்ஷன் ஆரம்பம் இருக்கு ஹீட் ரிஜெக்ஷனா இருந்துச்சுன்னா டவுன்வர்ட் டைரக்ஷன்ல ஆரம்பம் இருக்கு அது மட்டும் நல்லா ஞாபகம் வச்சு இது வந்து கான்சன் ப்ரெஷர் லைன் அப்ப இது அப்படி திருப்பி இங்க போட போறீங்க இங்க ஸ்லாண்டிங் லைனா இருந்தா இங்க வெட்டிக்கல் லைன் ஒண்ணுமே இல்லப்பா சிம்பிள் தான் இங்க ஸ்லாண்டிங் லைனா இருந்துச்சுன்னா அங்க வெட்டிக்கல் லைனா போடுங்க அங் இங்க வெட்டிக்கல் லைன் அரிசண்டல் லைனா இருந்ததுன்னா இங்க ஸ்லாண்டிங்கா போட்டுருங்க சிம்பிள்ரா இங்க ஸ்லாண்டிங்கா இருக்கு அப்ப அங்க வெட்டிக்கலா போயிடணும் இங்க வெட்டிக்கலாவும் அரிசண்டலாவும் இருக்கு அங்க ஸ்லாண்டிங்கா போயிடணும் இப்ப பாருங்க இது ஸ்லாண்டிங்கா இருக்கா அப்ப வெட்டிக்கல் லைன் போட்டாச்சு இப்ப இங்க வெட்டிக்கலா இருக்கா அப்ப ஒரு ஸ்லாண்டிங் லைன் போட்டாச்சு இங்க அரிசண்டலா இருக்கா அப்பயும் ஒரு ஸ்லாண்டிங் லைன் போட்டாச்சு அப்ப மட்டும் அப்படியே மாத்தி மாத்தி போட வேண்டியது போட்டீங்கன்னா அப்படியே உங்களுக்கு டீஸ் டைரா கிடைச்சிடும் இது வந்து நான் சின்ன குளூக்காக சொல்லியிருக்கேன்ப்பா இது வந்து கான்செப்ட் படி போறோம் அப்படின்னா இப்ப நான் சொல்லி முடிச்சிருப்பேன் டு டூவா ஐசன் டிராபிக்லி கம்ப்ரஷன் அப்ப ஐசன் டிராபிக்னா கண்டிப்பா வெட்டிக்கல் லைன் போடுவீங்க தர் இஸ் நோ சேஞ்சஸ் இன் என்ரோபி அப்ப கம்ப்ரஸ் பண்ணும்போது டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்போ டைரக்ஷன் ஆரம்ப முடிச்சுட்டார் அதுக்கப்புறம் கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம்ல கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம்ல ஹீட் அடிசன் பண்ணுவேன் ஹீட் அடிசன் பண்ணனால கண்டிப்பா டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகும் மூணாவது பாயிண்ட்க்கு வந்துருச்சு கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர்ல ஹீட் அடிசன் பண்ண போறப்ப மூணாவது பாயிண்ட்ல இருந்து திருப்பி நாலாவது பாயிண்ட்க்கு ஒரு ஸ்லாண்டிங் லைன் அகைன் வந்து டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆக போகுது அப்ப எக்ஸ்பென்ஷன் தான் டெம்பரேச்சர் வந்து ரெடியூஸ் ஆகணும் ரெடியூஸ் ஆகணும் போட்டாச்சு ஏன் சார் நமக்கு வந்து வெட்டிக்கல் லைன் ஐசன் டிராபிக் லைன் ஐசன் டிராபிக்ல எக்ஸ்பென்ஷன் அதனால தான் எஸ் போர்ஸ் ஈக்வல் டு எஸ் ஃபைவ் எக்ஸ்பென்ஷன் தான் அப்ப டெம்பரேச்சர் குறைஞ்சிடும் டவுன்வர்ட் டைரக்ஷன்ல ஆரம்ப ஹீட் ரிஜெக்ஷன் அப்போ டெம்பரேச்சரும் குறைஞ்சிடும் என்ரோப்பியும் குறைஞ்சிடும் ப்ரெஷரும் குறைஞ்சிடும் எல்லாமே செஞ்சுட்டு அப்ப அதுக்கு ஒரு ஸ்லாண்டிங் லைன் போட்டு நீ க்ளோஸ் பண்ணி முடிச்சிருங்க இதுக்கப்புறம் ஃபர்தரா இதுக்கு என்னப்பா பண்ணுவோம் எஃபிஷியன்சி டைரக்ஷன் எழுதுவோமா ஒன்னு ஒண்ணு எழுத வேண்டியதான் ஒன் டு டூ அப்படின்னு சொல்லும் போது பாருங்க நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட்ல பாருங்க ஒன் டு டூ அப்படின்னு சொல்லும் போது நமக்கு என்ன நடந்திருக்கு ஐசன் டிராபிக்லி கம்ப்ரஷன் இந்த நாலு பின்னாமே என்ன ஆகுதுன்னு பாருங்க அப்புறமேட்டு இந்த மூணு ரிலேஷன் கம்ப்ரஷன்னாலே இப்ப ரெண்டாவது பாயிண்ட் உடைய ப்ரெஷரும் டெம்பரேச்சரும் ஜாஸ்தியா இருக்கும் அப்ப ரெண்டாவது பாயிண்ட் மேல வச்சிருங்க மாத்தி எழுதுவீங்க பிவினாலே மாத்தி எழுதணும் டிவினாலும் மாத்தி எழுதணும் டிபினா டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன எழுதுறீங்க கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம்ல ஹீட் அடிஷன் பண்ண போறீங்க அப்ப அதுக்குரிய நாலு பினாமினா இந்த நாலு பினாமினாவும் கண்டிப்பா ஒவ
நெக்ஸ்ட் வந்து இதுக்குரிய அப்படியே ரிலேஷன் மட்டும் சப்ஸ்டிட் பண்ணீங்கன்னா ஃபைனல் ரிலேஷன் நமக்கு இந்த இடத்துல ரெடியா இருக்கு இது வந்து எஃபிசியன்சி ஃபார்முலா ஃபார் டியூவல் சைக்கிள் ஓகேவா ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சோ ஃபார் நம்ம வந்து யூனிட் நம்பர் டூ அதாவது பவர் பிளான்ட் இன்ஜினியரிங்ல யூனிட் நம்பர் டூல வந்து ஃபர்ஸ்ட் மூணு சைக்கிள் உடைய எஃபிசியன்சி டெரிவேஷன் கிளியரா இந்த வீடியோல இருக்கு இந்த நோட்ஸ் வந்து நீங்க ஃபாலோ பண்ணாலே போதும் வேற எதையுமே நீங்க என்ன சொல்றது பார்க்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது இதை அப்படியே கோ த்ரூ பண்ணுங்க Uh, thank you for watching this video upcoming slides la vande remaining topic upcoming slides illa pa upcoming videos la vande nama second unit la remaining topics ellame nama paakaporam goodbye